வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோவில் ஏபிஎஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்டு இதில் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ்னா என்ன டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ்னா என்ன காரில் எப்படி ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது பைக்கில் எப்படி ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகுது எங்கெங்கெல்லாம் ஏபிஎஸ் வந்து தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஏன்னா பாதிலே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது ஸோ முழுசாக பாருங்கள் அண்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் மேலும் வீடியோ அப்டேட்லாம் வரும் ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஏபிஎஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ வந்து மேலே இருக்கிறது நான் ஏபிஎஸ் பைக் அண்ட் கீழே இருக்கிறது ஏபிஎஸ் பைக் இந்த வீடியோவில் ஏபிஎஸ் பைக் வந்து சீக்கிரமாக ஸ்டாப் ஆகிறதாகவும் நான் ஏபிஎஸ் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ கிளிப்பில் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள் இந்த நான் ஏபிஎஸ் பைக் லெஃப்ட் லேனுக்கு தாண்டி போய் ஸ்டாப் ஆகுது இந்த ஏபிஎஸ் பைக் கரெக்டாக லெஃப்ட் லேனுக்குள்ளே ஸ்டாப் ஆகுது அதாவது கார்னரிங் பண்ணும்போது பிரேக் பண்ணும்போது ஒரு கண்ட்ரோலாக ஸ்டாப் ஆகுது ஏபிஎஸ் பைக் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் ரோட்லேயும் ஏபிஎஸ் பைக் வந்து சீக்கிரம் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரியும் நான் ஏபிஎஸ் ரொம்ப தூரம் போய் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கிளிப்பை பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அதாவது கார்னரிங் பண்ணும்போது பிரேக் பிடிக்கிறாரு பிரேக் பிடிக்கும்போது பேக் வீல் வந்து சடனாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதாவது ரொட்டேஷன்லேருந்து லாக் ஆகிடுச்சு வீலு ஸோ இந்த மாதிரி லாக் ஆகும்போது பைக் என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோலில் இழந்துடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு பட் பேக் வீல் வந்து சுத்தமாக லாக் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா கார்னரிங் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் லெஃப்டில் போகிற பைக் நான் ஏபிஎஸ் ஸோ ஸ்கிட் ஆகிடுச்சு ஆனால் ரைட்டில் போகிற பைக் பாருங்கள் கரெக்டாக ஸ்டாப் ஆகுது தான் ஸோ நான் ஏபிஎஸ் பைக் வந்து வீல் ரெண்டு வீலுமே லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வண்டி வந்து உடனே ஸ்டாப் ஆகி கீழே தள்ளிடும் ஆனால் ஏபிஎஸ் வந்து வீல் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால அங்கே பாருங்கள் நான் ஏபிஎஸ் வீல் கம்ப்ளீட்டாக ரொட்டேட் ஆகலை ஏபிஎஸ் வீல் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஏபிஎஸ்க்கும் நான் ஏபிஎஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியோட யூசேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னரிங் பண்ணும்போதும் வெட் சர்ப்ரைஸ்லையும் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த பிரேக்கிங் வந்து கொடுக்குற கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஏபிஎஸில் பிரேக் பண்ணும்போது நல்ல கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரேக் பண்ணுவீங்க அதே நான் ஏபிஎஸில் நீங்கள் பிரேக் பண்ணும்போது இந்த வீடியோவை பாருங்கள் க்ளியராக தெரியும் ரெண்டு வீலுமே சடனாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் வீல் ஸோ லாக் ஆகிடுச்சுங்களா இந்த மாதிரி லாக் ஆகும்போது இந்த மாதிரி தான் வண்டி என்ன ஆகுனா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போயிட்டு கீழே விழுந்துடும் வண்டி இதுதான் வந்து ஸ்கிட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் இப்போ வந்து இந்த ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மெக்கானிக்கலாக எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்கள இதுதான் வந்து ஏபிஎஸ் ரிங் ஸோ இந்த ஏபிஎஸ் ரிங்கில் இப்போ நீங்கள் மேலே பார்க்குறீங்களே இது வந்து ஏபிஎஸோட சென்சார் அதாவது வீல் ஸ்பீடை சென்ஸ் பண்ணுற ஒரு சென்சார் இப்போ இதை வந்து நான் ரியல் டைமில் பைக்கில் காமிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பெருசாக பார்க்குறீங்கள இது வந்து பிரேக்கோட டிஸ்க் இந்த உள்ளே இருக்கல குட்டியா இதுதான் வந்து அந்த ஏபிஎஸோட ரிங்கு அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இதுதான் அந்த ஸ்பீடு சென்சார் அதாவது எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது அப்படிங்கிறத சென்ஸ் பண்ணுற இந்த சென்சார் இப்போ இந்த சென்சார் அப்படிங்கிறது ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் இல்லை பேக் வீல்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா பின்னாடி வீலோட ஸ்பீடையும் சென்ஸ் பண்ணால் தான் ஏபிஎஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் அதுக்காக தான் பேக் வீல்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிஎஸை பொறுத்த அளவுக்கு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் இன்னொன்று வந்து டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ் ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்ளை ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் பேக் வீல்லையும் சேர்த்து ஏபிஎஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அப்ளை ஆச்சுன்னா அது வந்து டூயல் சேனல் ஏபிஎஸ் இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன்னிங்கில் இருக்க பைக்கில் பிரேக்கை பிடிக்கும்போது பேக் வீலில் இருக்க ஸ்பீடு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈசியூக்கு போது ஈசியு அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு ஏபிஎஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா ஃப்ரண்ட் வீலோட ஸ்பீடையும் அது சென்ஸ் பண்ணுது இப்போ ஃப்ரண்ட் வீல் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டாப் ஆக போகுது அப்படின்னா திரும்ப அந்த ஸ்பீடு வந்து ஈசியூக்கு வந்துட்டு பிரேக்கிங் ஃபோர்ஸை வந்து ஈசியூ கண்ட்ரோல் பண்ணி ரெண்டு வீலோட ஸ்பீடுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரேக் ஃபோர்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது